Muy buen día tengan todos los alumnos de CETEC en línea. Sean bienvenidos a un nuevo bloque en el curso de diseño gráfico. En esta ocasión vamos a tocar un nuevo tema de un nuevo módulo. Vamos a iniciar con el programa de Camtasia Studio 8. Un programa de edición de video que ya lo platicaremos un poco más adelante. Te voy a platicar primero sobre el objetivo general que tiene este módulo. El educado dominará un programa para la creación de contenido audiovisual, tales como pequeños clips, GIFs, edición de metrajes antiguos, entre otros. Al finalizar, llevará a cabo ediciones en el apartado digital y auditivo de manera profesional. En, dura, durante este módulo, muchachos, será donde veremos la edición de video. Los que ya hemos tomado el curso de diseño con anterioridad se habrán dado cuenta que ya hemos pasado también por el área de edición de audio. En complemento con ese programa Cool Edit Pro vamos a manejar Camtasia Studio 8. Este programa es muy útil para los que no somos tan expertos en el apartado de la edición de video y que buscamos un programa que sea intuitivo y amigable con lo que estamos haciendo. Sí, hay muchos otros programas, inclusive en la paquetería de Adobe y de otras marcas, que nos podrían ser mucho más útiles en el objetivo que queremos lograr. Sin embargo, es importante recordar que no es tan eh, indispensable que utilices un programa u otro. Pero en este caso en particular, Camtasia Studio es uno de los programas más sencillos y más intuitivos que tú podrías encontrar en el mercado. Además de su fácil adquisición, es eh, uno de los más sencillos con respecto a eh, objetivos, en manera de uso, etc. ¿vale? Que esta parte es lo que nos interesa en verdad. Entonces es lo que vamos a ahondanar hoy con esta primera sesión. ¿Qué beneficios te deja este módulo? El primero, manejo correcto del programa Camtasia Studio 8. 2. elaboración de material audiovisual. 3. correcto, eh, uso correcto de gráficas y efectos especiales. 3. Eh, uso correcto. 3. uso correcto de gráficas, efectos especiales, fondos verdes y de audio. 4. Un manejo complementario con Cool Edit Pro y 5. Desarrollo en el entorno laboral. De los beneficios, los más importantes sería el número 4, que es un, un uso complementario con el programa de Cool Edit Pro. Recordemos que Cool Edit Pro es un programa para la edición de música, ediciones de audio, grabación de audio, por medio de un micrófono, de algunas manos libres. Por lo tanto, el usarlo en complemento con Camtasia Studio nos beneficiaría bastante a la hora de grabar un audio, a la hora de grabar nuestras voces y de plasmarlas en el video. Eso ya lo hemos platicado con anterioridad en el bloque anterior y por supuesto si es necesario utilizarlo lo podemos usar. Igual no estamos limitados, si tienes conocimientos de otros editores de audio los puedes utilizar en complemento con Camtasia Studio. Y el 5, pero el más importante de los eh, puntos de beneficios, es el desarrollo en el entorno laboral. Siempre lo vamos a, a tener presente que el objetivo de estos módulos no solamente son que tú puedas dominar el programa, que lo uses para fines eh, personales, sino que también el día de mañana puedas inclusive poner algún negocio o trabajar inclusive editando videos, realizando metrajes, etc. Claro, todo esto es con la constante práctica. No significa que terminando el bloque ya serás un experto en el programa. Todo lleva eh, un proceso de aprendizaje, de práctica constante, de ensayo y error. Eso es lo que hemos querido fomentar con todos nuestros alumnos desde el comienzo de sus carreras. Muy bien, explicado eso, continuamos. El temario que vamos a manejar, como ya lo sabes, es la presentación en este tema y la introducción al programa. También vamos a ver grabación de video. Eh, número 3, trabajo con proyectos. Número 4, trabajo con imágenes. Número 5, ajustes de video. Número 6, transiciones. Número 7, trabajo con títulos. Número 8, trabajo con audio. 
Número 9, plantillas. Número 10, creación de una película. Y número 11, fin del módulo. Muy bien, ese es el temario a grandes rasgos de lo que vamos a estar haciendo en este programa. Los acuerdos. El apartado de los acuerdos es más allá la forma de evaluación que yo voy a tener contigo y los aspectos que vamos a tomar en cuenta. La guía de observación que vale el 15%. La guía de observación es la que a mí me va a permitir eh, monitorear tu avance como alumno, cuánto tiempo pasas dentro de la plataforma, si llevas a cabo los ejercicios, si los envías para su posterior revisión y también si vas progresando con el programa. Exámenes sumativos, el 15%. Tenemos dos exámenes a lo largo de este bloque que dura seis semanas. El bloque va a durar seis eh, semanas con sesiones distintas y por supuesto tendremos dos exámenes, uno a mitad del bloque y otro al final del mismo. Cada examen tiene un valor del 7.5 que al sumarlo nos dan el 15%. Las prácticas, las prácticas serán del 30% y solamente tendrás 5 prácticas para este módulo, cada una con su respectivo valor. Y el proyecto final con el valor del 40% donde vas a entregar una edición final como proyecto de un tema que yo te voy a dar en específico. Muy bien, esta parte de la evaluación debes de tenerla muy presente, pues es la evaluación constante que tendremos como docente hacia el alumno. Muy bien, explicado también estos aspectos, es momento de iniciar. Y pues bueno, una vez más, sean bienvenidos a una nueva sesión en el curso de diseño Gráfico. En este caso vamos a iniciar con el bloque de Camtasia Studio 8 en la sesión número 1. Una sesión muy breve, pero que sé que les va a ser de mucha utilidad para todos nuestros alumnos. Comenzamos. El tema es el tema 1.1, Introducción. El subtema, Inicio de Camtasia Studio. Y como siempre lo vamos a platicar en primera instancia ¿Qué es Camtasia Studio? ¿Qué es el programa en esencia? Camtasia Studio 8 es un conjunto de aplicaciones que permiten la grabación y edición de video para la publicación de video tutoriales web con una gran calidad y de una forma sencilla. Como te puedes dar cuenta, Camtasia Studio no solamente te sirve para que puedas grabar tu pantalla o para que puedas grabar eh, tu voz, sino que también puedes editar con imágenes, con videoclips, con sonidos, con efectos de música y con diferentes eh, transiciones y efectos visuales un nuevo video que en esencia pues algunas veces lo utilizamos en diferentes, situ en diferentes situaciones en mi caso por ejemplo como docente es una herramienta muy útil para grabar las clases que tú estás viendo en este momento y claro te explicaré cada uno de esos aspectos Ventajas e inconvenientes, como todo programa, como todo diseño, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La primer, las primeras ventajas son que puedes grabar toda tu pantalla del monitor y las características y funcionalidades. Muy bien, te explico en estos aspectos. ¿Qué ventajas? Grabar el monitor. Eh, sí, puedes grabar todo lo que está apareciendo en tu pantalla para posteriormente compartirlo en un video al cual puedes agregarle mayor contenido con respecto a lo que tú necesites. Eh, sí, eh, puedes grabar la pantalla y todo lo que se está viendo. Eh, algunas veces, inclusive, si eres un, un joven muy afamado por los eh, videojuegos, inclusive podrías utilizar Camtasia Studio para grabar tu pantalla mientras estás jugando algún videojuego. Si quieres subir tu gameplay, inclusive a... A YouTube puedes hacerlo con este programa. ¿Por qué? Porque además de grabar la pantalla y lo que estás haciendo, el programa posteriormente te va a permitir a ti como usuario editar las partes que no te agradan, eh, algo que salió colado dentro del video, un fragmento de un audio que no se escucha bien o inclusive agregarle diferentes clips para poder hacer un producto totalmente nuevo. Hay muchos programas en el mercado como tal que solamente graban el fragmento que estás viendo en tu pantalla o de lo que quieres compartir de tu pantalla, pero cuando guardas ese fragmento en un, en un formato de video, 
después no te permite editarlo, solamente sirve para transmitir por ejemplo en vivo a Facebook, a YouTube o para guardar los clips de lo que estás haciendo, no existe una posibilidad de edición del video, significa que tendrías que grabar con esos otros programas y después mandar a traer el clip de formato de video al programa de Camtasia Studio o cualquier otro programa de edición de video para poderlo editar. La ventaja principal es que Camtasia Studio hace ese trabajo y además en automático te permite editarlo, cosa que otros programas no pueden hacer. Las características y funcionalidades, pues bueno, esta parte entra aquí. Tiene muchas características desde la edición de audio, recortar los videoclips, agregarle clips, eh, hacer uso alterno de entre imágenes y videos, ponerle efectos especiales de transición, eh, entradas y salidas, títulos, entre otras cosas que ya iremos viendo más adelante. Pero los inconvenientes tampoco están fuera, pues eh, Camtasia Studio al ser un programa pues bastante intuitivo en el usuario también tiene algunas desventajas. El audio que se graba por micrófono predeterminado y el idioma. En el primer caso, el micrófono predeterminado que tiene tu computadora. Si tú quisieras grabar tu pantalla y hacer una narración como lo que estoy yo haciendo en este momento, es importante tener todos los alimentos necesarios. ¿Qué se refiere a esto? Que es importante tener conectado un micrófono de una calidad más o menos decente. Se debe de mencionar que dependiendo de la calidad del micrófono es el audio que se va a grabar en la pantalla. ¿De acuerdo? Entre menor sea su calidad, pues el audio será menor. Esto también hay que comentarlo. Pues es súper importante que se vea cómo es la grabación con un micrófono predeterminado. Algunas veces las laptops o las computadoras portátiles ya tienen un micrófono integrado, lo que le permite al usuario grabar desde ahí y pues claro, quizás la calidad del audio no sea la mejor. O algunas veces que no es tan recomendado, pero se puede hacer. Si tienes conocimiento de un editor de audio, como Cool Edit Pro por ejemplo, puedes utilizar un micrófono para grabar el audio de manera independiente al video. Y de esa manera, ¿qué es lo que va a generar? Que al momento de, tra de traspasar el video a edición, quizás no pese tanto. Pero después la desventaja es que hay que hacer concordar el audio con el video que estás haciendo y puede ser una tarea doble. Sin embargo, al grabar en un programa exclusivamente de audio puede generar una mejor calidad como Cool Edit Pro. Posteriormente, guardando el formato MP3 del audio, lo puedes mandar a traer en tu programa de Camtasia Studio. El último inconveniente que yo veo, quizás el más complejo, es el idioma. El programa por defecto viene en inglés, lo que genera que tengamos un conocimiento mínimo del inglés para al menos entender las funciones básicas. En algunos casos, y lo hemos visto, el programa puede ser traducido con algunos archivos adicionales. Si tú tienes la versión traducida al español, te vas a dar cuenta que hay algunos puntos que sí están traducidos, pero hay otros aspectos que vienen totalmente en inglés. Si tú tienes la versión total en inglés, bueno, te aconsejo que eh, aprendas de los siguientes eh, aspectos que te voy a mostrar, algunas partes esenciales del programa que son muy intuitivas, en realidad no hay que ser un experto en inglés para entender lo que dicen las fichas, las funciones. Y de hecho, a largo plazo, si te aprendes esas funciones en inglés, cuando tengas que trabajar con otro programa que tenga quizás las mismas funciones con el mismo nombre, no te serán tan extraños. Muy bien, entonces quizás esos son los únicos inconvenientes, ya que el programa, como te decía, si eres un principiante, te será de mucha utilidad, pero quizás lo que nos pueda frenar un poco es el idioma. No te preocupes, en este curso nosotros vamos a ver el programa de una manera dual, significa que viene tanto en inglés como en español algunos aspectos. Eso no nos va a detener, pues yo te voy a explicar para qué nos van a servir cada uno de esos botones. Continuamos. El subtema, interfaz del programa, las partes del programa. 
Como ya lo sabes, pues en primera instancia tenemos las cintas de opciones, la barra de menú principal, la pantalla vista previa, los proyectos importados, la barra de tareas, la barra de tareas de línea del tiempo y tenemos la línea del tiempo como tal. Esta parte si quiero explicártelo, la línea del tiempo es la principal área de trabajo del programa. La línea del tiempo se usa para montar o editar videos que hayas realizado tanto con Camtasia Record como los procedentes de otras fuentes que tengan un formato admitido por Camtasia Studio, así como imágenes estáticas y archivos de audio. Muy bien, entonces vamos a irnos directamente al programa. Una vez abierto el programa, eh, nos va a aparecer esta ventana de bienvenida, Camtasia Studio, grabación de pantalla, importar contenidos... Formación gratis, tutoriales, Camtasia Estudio Ayuda, soporte técnico, documentación, proyectos recientes que has trabajado y eh, la comunidad que hay. Puedes quitar o evitar que te dé la bienvenida cada vez que abres este programa, quitando aquí, mostrar este diálogo al inicio. Pero si eres aficionado a ver esta ventana ya casi todo el tiempo, le puedes dejar la paloma activa y darle clic en cerrar. Una vez que ya estamos aquí, te vas a dar cuenta que viene esto. La cinta de opciones que está arriba en la parte de eh, la ficha archivo, la ficha editar, la ficha ver, la ficha reproducir, la ficha herramientas y la ficha ayuda. Aquí viene la barra de propiedades principal que es grabar pantalla, importar medios, producir y compartir. Eh, del lado derecho tenemos lo que es la ventana previa de edición de Camtasia Studio. Si tú le das un clic y puedes pasarlo, es como si tuvieras un poco de agua encima de la pantalla y se ve pues, bastante llamativo. Tenemos lo que es para manejar las camnas de zoom, tenemos para la edición de las dimensiones, tenemos la herramienta de recortar el videoclip, mover el videoclip, tener una vista completa de nuestro objeto, vamos a hacerlo, y podemos tener una ventana completa o podemos tener una ventana dividida entre el panel de trabajo y nuestra vista previa. Eso ya depende mucho de ustedes, cómo se acomoden para trabajar. Muy bien. En esta parte tenemos el área de los clip bin, que serían los archivos importados. En esta área blanca, muchachos, ustedes pueden mandar a traer videos, audios, imágenes de cualquier área. En la librería aquí vamos a encontrar diferentes... Eh, lo que serían plantillas, que eso ya lo vamos a trabajar más adelante. En rótulos vamos a encontrar para dif poner diferentes eh, estrategias, que también lo vamos a ver. El zoom, que ya también sabremos cómo usarlo, y donde viene la ficha más, vamos a encontrar la edición del audio, las transiciones, los efectos del cursor, que también es muy llamativo, las propiedades visuales, una de las herramientas más poderosas, la ranación vocal, que por ejemplo en este caso yo lo estoy utilizando para Camtasia Record y eso ya lo explicaremos más adelante. El grabar la cámara, si en este caso tú tuvieras una cámara web conectada como lo yo en mi caso, podríamos grabar la cámara. Los títulos y el quicksync, que bueno, esa parte casi nadie la usa, pero bueno. El más importante de todos muchos es el clip bin, donde vas a poder traer tus archivos que ya te explicaré más adelante. Aquí tenemos lo que es eh, la barra de tareas de la línea del tiempo, eh, regresar, adelantar, cortar, mover, copiar y pegar algún archivo que tenemos copiado. En la parte de abajo tenemos lo más importante, la línea de tiempo. La línea de tiempo es donde vamos a trabajar con todos nuestros documentos. También podemos tener los tracks, de acuerdo, que es en este caso donde vamos a colocar cada uno de nuestros archivos. Es importante aquí, muchachos, por ejemplo, si le vas a dar clic donde dice importar medios, es porque vamos a mandar a traer todos nuestros documentos que necesitemos para nuestro ejercicio. De acuerdo, puedes tener desde imágenes o medias de documentos, por ejemplo, punto .cambrec, Punto .avi.mpg, punto audios.wa.mp3.wma, punto 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 videos.camrec.avi.mp4. Punto 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 Explicación rápida. Si tus archivos que vas a mandar a traer no tienen alguno de estas eh, terminaciones que son de otro formato, muy posiblemente el programa no los acepte. Por lo tanto, tendrás que 
eh, modificarlos o transformarlos con algún programa. Por ejemplo, si tu, si tu audio no es MP3, puedes transformarlo con el programa de Atube Catcher, que ese programa también ya lo hemos visto en algún bloque anterior y cómo funciona. El video lo mismo, si tu video no es MP4 y es otro tipo de formato, puedes transformarlo igual en Aptube Catcher. Es un proceso muy sencillo que ya se ha explicado con anterioridad y si no tienes ese conocimiento no te preocupes. Hay muchos videos tutoriales que te pueden servir para hacer este proceso. Pero de la misma forma yo voy a orientarte para que tú puedas incluir diferentes archivos en estos apartados. Muy bien, en este momento no lo vamos a utilizar pero ya lo veremos más adelante. ¿Qué otra de las propiedades podemos hacer aquí? Podemos hacer más pequeña la ventana de eh, visualización de nuestra, eh, nuestra película o podemos, claro, pues cambiar los, las barras de, de tareas que tenemos aquí. Y ahora ya iremos viendo cada uno de ellos a su debido tiempo. Pues esto es Camtasia Studio. Continuamos. Siguiente tema, 1.2, grabación de video. El subtema, grabar pantalla o Camtasia Recorded. Grabar nuestra pantalla. De manera sencilla e intuitiva, se puede grabar nuestro escritorio de trabajo, donde todo lo que se trabaje aparecerá dentro del video, siendo una herramienta muy útil para diferentes objetivos. Paso 1. Nos va a aparecer un cuadro de manejo de herramientas de la grabación de Camtasia Studio. Paso 2. Para modificar los efectos de la grabación, damos clic en Effects, Effects Options. Paso 3. En las opciones de herramientas, todos tipos, nos aparece un cuadro eh, con las modificaciones a los atajos del teclado, el sonido, la cámara web, entre otros. Paso 4. En la siguiente sección denominada Record Inputs, nos encontraremos las opciones disponibles para grabar video y audio. Si alguno de los elementos no está conectado, aparecerá como Off. Paso 5. Justo al lado de la webcam nos encontramos con las opciones de audio, en donde tendremos que seleccionar qué entrada de micrófono queremos utilizar. Paso 6. Si dentro de la grabación del video se desea hacer algún tipo de narración de voz, es importante que se tenga la opción de RealTrack Digital Input y tengamos claro el micrófono bien conectado y configurado. Adicional a esto, si dentro del video se desea grabar los sonidos del sistema, se debe tener marcada la opción de Record System Audio. Paso 6. Cuando se inicie el, programa, el proceso de grabación, aparecerá la siguiente pantalla de conteo regresivo para que el, com el comienzo de la grabación. Paso 7. Cuando se termine de hacer la grabación, aparecerá la segunda ventana indicándonos qué queremos hacer con la grabación. De acuerdo, ahí lo tenemos, la previsualización de la grabación, producir o edición de la grabación o definitivamente borrar la grabación. Para que nosotros podamos iniciar una grabación, debemos de pulsar F10 eh, para que eh, se detenga la grabación o pulsando F9 se pausa la grabación. Muy bien, muchachos, esta parte de la grabación de la pantalla lo vamos a dejar para la siguiente sesión, pues entenderás que en este momento estoy grabando con el programa y necesito utilizar otro programa, como te había platicado, para que tú puedas ver el efecto de la grabación, que sería aquí en grabar pantalla, pero eso es algo muy sencillo, además de que también te voy a explicar algunos aspectos de lo que puedes hacer en caso de que te equivoques o inclusive en caso de que quieras añadir un audio independiente a lo que estamos trabajando. Muy bien muchachos, les agradezco mucho su participación en esta pequeña sesión de introducción. Excelente día a todos y nos vemos hasta la próxima sesión.